ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എവർക്കും ലാൽ ബ്രദേഴ്സ് മെയിലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പുതിയൊരു ലെക്ചർ സീരീസ് ആണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മാത്സിൽ ചില ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഞാൻ ചാപ്റ്റർ വൈസ് ഈ ഇയറിൽ എടുത്തിരുന്നു ഓക്കെ എല്ലാ ചാപ്റ്ററും നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് വഴി ബാക്കി ചാപ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അതിലൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാത്സ് നമുക്ക് രണ്ട് സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് ആക്ച്വലി പ്ലസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഒന്ന് ആൽജിബ്രാക് സെക്ഷനും പിന്നെ ഒന്ന് കാൽക്കുലസ് സെക്ഷനും ഓക്കെ ആൽജിബ്രാക് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം മെട്രിക്സ് ഡിറ്റർമിനൻസ് റിലേഷൻ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് വെക്ടർ ത്രീ ഡി അങ്ങനെ കുറേ ചാപ്റ്റേഴ്സ് കാൽക്കുലസ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഇൻഡകറിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡകറിൽ ഡിഫറൻസ് ലിക്വേഷൻസ് അങ്ങനെ കുറേ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ടോട്ടൽ നിങ്ങൾക്ക് പതിമൂന്ന് ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ അതിൽ നിങ്ങൾ ഈ ആൾജിബ്രൈ സെക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് സെക്ഷനും യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ പക്ഷെ പിള്ളേരുടെ പ്രത്യേകത പിള്ളേർ ഈ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിഗ്രേഷൻ രണ്ട് പ്രത്യേക ടോപ്പിക് ആണ് പുതിയ ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് പഠിക്കാതെ പോയ അവസാനം ഒരു നാല് അഞ്ച് ചാപ്റ്റർ ഇതിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ ബേസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്റർ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഇൻഡിഗ്രേഷനെ കംപ്ലീറ്റ് കഴിഞ്ഞ രീതിയിൽ എടുത്തിരാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ കാരണം ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ തീക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു പത്ത് മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് വീഡിയോസ് ഇട്ടാൽ മാത്രമേ ഒരു ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ഉള്ളൂ അത് അത്രയും മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ ഒന്നും എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മാക്സിമം ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് വീഡിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു ചാപ്റ്റർ മിനിമം എങ്കിലും കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു പാർട്ട് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ കയറി പ്ലസ് ടു മാത്സ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ആൻഡ് ഡിഫറൻഷബിലിറ്റി അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു മാത്സ് ചാപ്റ്റർ വൈസ് എന്ന് കാണും അതിൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി ആൻഡ് ഡിഫറൻഷബിലിറ്റി എടുത്ത് നിങ്ങൾ കാണണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഓരോ പാർട്ടും കണ്ടിട്ട് അടുത്ത പാർട്ടിലോട്ട് പോകട്ടെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ഇപ്പം കണ്ടു തുടങ്ങുന്ന പാർട്ട് ത്രീ ആണെങ്കിൽ പാർട്ട് ത്രീ കാണരുത് പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു പാർട്ട് ത്രീ മനസ്സിലായോ ഓരോ പാർട്ടും കണ്ട് കണ്ട് പോയാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വലിയ ഞാൻ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ബേസിക് കാരണം ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ എന്തൊക്കെ ഫോർമുലകൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കുറച്ച് ഫോർമുലകൾ പഠിച്ച് ജസ്റ്റ് ബേസിക് ഇൻട്രോ ആണ് കേട്ടോ ഇന്ന് പഠിച്ചാലേ നാളെ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിലോട്ട് പോകാം നമ്മളെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി ആൻഡ് ഡിഫറൻഷബിലിറ്റി നമ്മളെ പ്ലസ് വണ്ണിലെ ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ആക്ച്വലി ആ ചാപ്റ്ററിന്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഇതിൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എക്സസൈസ് ഉണ്ട് ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് അത് നിലവിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ എടുക്കുന്നില്ല ഞാൻ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ ഞാൻ ഡിഫറൻഷബിലിറ്റി എന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറൻഷബിലിറ്റി ആണ് കൂടുതലുള്ളത് കണ്ടിന്യൂറ്റി നിങ്ങൾ പ്ലസ് വൺ പഠിച്ചു ലിമിറ്റ് ആ സെയിം ടോപ്പിക് തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ അതിലോട്ട് പോകാതെ ഞാൻ ഡിഫറൻഷബിലിറ്റി ആണ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് പ്ലസ് ടുവിലെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്ലസ് ടുവിൽ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും പഠിക്കരുത് ഓക്കെ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഓർഡറിൽ ഒരിക്കലും ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിക്കരുത് നിങ്ങൾ ഒരു ആൾജിബ്രൈ സെക്ഷനിൽ ഒരു ചാപ്റ്ററും പഠിക്കണം കാൽക്കുലേറ്റ് സെക്ഷൻ കാരണം നിങ്ങൾ ഈ നാല് ചാപ്റ്റർ പഠിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ ആകും അത് കഴിഞ്ഞ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഒക്കെ തുടങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ഈ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഒന്നൊക്കെ ഒരു രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് പഠിക്കുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് അല്ല ഇത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസം എടുത്ത് നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് പഠിച്ച് തറവാക്കേണ്ട ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യമേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഡിഫറൻസിയേഷൻ പ്ലസ് അതിൻ്റെ കൂടെ മെട്രിക്സ് വെറ്റമിൻസ് അങ്ങനെ ചാപ്റ്റേഴ്സും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പോകണം കേട്ടോ ഒരു സമയത്ത് രണ്ട് ചാപ്റ്റർ വെച്ച് പോകണം എങ്കിലേ പ്ലസ് ടു നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല ആദ്യം ഓർഡറിൽ
ഈ രണ്ട് നോട്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്യും ഈ നോട്ടേഷൻ നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെറിവേറ്റീവ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും പ്രൂവ് ഡാറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വൈ ഡാഷ് എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ വൈ വൺ ഡാഷ് വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് എന്നൊക്കെ വന്ന് കിടക്കും നമ്മൾ മെജോറിറ്റി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡെറിവേറ്റീവ് സിമ്പിൾ ഡി വൈ വൈ ഡി എക്സ് ആണ് ഇഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് ഗിവൻ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് വൈ ഈക്വൽ ദ സം ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഓർ എനിറ്റി ഇഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ഫോം എഫ് ഓഫ് എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഫംഗ്ഷൻ തരുന്നതെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സിന് ഡെറിവേറ്റീവ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എന്താണ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് വൈ തന്നിരുന്ന ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വൈ ഡാഷ് എഫ് ഓഫ് എക്സിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ ഡി എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് മിസ്റ്റേ സാർ പോസ് നിങ്ങളെ ക്വസ്റ്റിനെ വൈ ഈക്വൽ ടു ചിലപ്പോൾ ടു എക്സ് എന്നായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് നിങ്ങൾക്ക് വൈ എന്നും പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഓഫ് രണ്ട് മീനിങ് ഒന്നാണ് വൈയും എഫ് ഓഫ് എക്സ് മീനിങ് ഒന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് ഡെറിവേറ്റ് ചെയ്യാം ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഡി എഫ് ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ വൈ ഡാഷ് എന്നിട്ടാലും ഡെറിവേറ്റ് ചെയ്യുക എഫ് ഓഫ് എക്സിന് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്നിട്ടാലും ഡെറിവേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഏതൊക്കെ സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാത്രമേ പറഞ്ഞോളൂ ഇതിലൊന്നും ഒരു മീനിങ്ങും ഇല്ല ഒരാവശ്യവും ഇല്ല ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിഫറൻസിയേഷനിൽ വേണ്ടത് കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ഫോർമുലാസ് പഠിക്കുക ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ ഫോർമുലാസ് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം കാരണം നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ നിങ്ങൾ ലിമിറ്റ്സിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് സെക്ഷനിൽ പഠിച്ച അത്രയും ഫോർമുലാസ് ഇവിടെ ഒന്നും കൂടെ പഠിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് ഫോർമുലാസ് ലൈബ്രറി ഫോർമുല ഇന്ന് ഇന്ന ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യണം ബൈഹാർട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എങ്ങനെ അറിയാം നമ്മൾ ആട്ടോമാറ്റിക്കായി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഈ ഫോർമുലാസ് യൂസ് ചെയ്യും യൂസ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ആട്ടോമാറ്റിക് പഠിക്കും എന്നുള്ള തന്നെ ആദ്യമേ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ സംഗതി സിമ്പിളാണ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറയാണ് സൈൻ എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റ് വിച്ച് മീൻസ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് സൈൻ എക്സ് സൈൻ എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റ് ആരാ സൈൻ എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റ് ഇഫ് കോസ് എക്സ് സൈൻ എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആരാ കോസ് എക്സ് അപ്പൊ കോസ് എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആരാ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് കോസ് എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് സൈൻ എക്സ് മറന്നു പോകരുതേ മൈനസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ മൈനസ് മുകളിലിട്ടു മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ഓക്കെ സംശയം ഒന്നുമില്ലോ അപ്പൊ സൈൻ എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റി കോസ് എക്സ് കോസ് ഡെറിവേറ്റി മൈനസ് സൈൻ എക്സ് സൈൻ കോസ് ടാൻ നോക്കാം ടാൻ എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആരാ ടാൻ എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ആരാ സിക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ഓക്കെ ആരാണ് സിക്സ് സ്ക്വയർ അപ്പൊ സൈൻ കോസ് ടാൻ ആയാലോ നിങ്ങൾ അവന്റെ കോ ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കുക സൈൻ്റെ സോറി റെസി പ്രോക്കൾസ് എടുക്കുക സൈൻ്റെ റെസി പ്രോക്കൾ ആരാ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് കൊസിക് എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കൊസിക് എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് മൈനസ് കൊസിക് എക്സ് ഇൻറ്റു കോട്ടെക്സ് മൈനസ് കൊസിക് എക്സ് കോട്ടെക്സ് എന്നാണ് ആരുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് കൊസിക് എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് സിക് എക്സ് സിക് എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക് എക്സ് ഇൻറ്റു ടാൻ എക്സ് സിക് എക്സ് ടാൻ എക്സ് ആണ് ആരുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്ക് എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇനി കോട്ട് എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് പറഞ്ഞു തരട്ടോ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് കോട്ട് എക്സ് കോട്ട് എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണേൽ ചേർത്ത് എഴുതാൻ കൊടുക്കും ഞാൻ നീക്ക് കോട്ട് എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് കൊസിക് സ്ക്വയർ എക്സ് കോട്ട് എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആരാ മൈനസ് കൊസി സ്ക്വയർ എക്സ് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ട്രെവനോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് കാണാൻ പഠിക്കുക സൈൻ എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കോസ് എക്സ് കോസ് ഡെറിവേറ്റീവ് മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ടാൻ എക്സിന്റെ സി സ്ക്വയർ എക്സ് കൊസി എക്സിന്റെ എന്താണ് മൈനസ് കൊസി എക്സ് കോട്ട് എക്സ് സി എക്സിന്റെ ആരാണ് സി എക്സ് ടാൻ എക്സ് അതിന്റെ കോട്ട് എക്സിന്റെ ആരാണ് മൈനസ് കൊസി സ്ക്വയർ എക്സ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത് ഞാൻ ഒക്കെ പഠിക്കാം ലോഗ് എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ലോഗ് എക്സ് ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് വൺ ബൈ എക്സ്
x raise to n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ n ന്റെ അടുത്ത് x ന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇട്ട് x ന്റെ പവർ n ന്റെ പവർ ഒന്ന് കുറച്ച് എഴുതുക x raise to n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ n into x raise to n minus 1 അപ്പൊ ഇത്രയും ഫോർമുലകൾ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിൽ ചോദിക്കാം ഇവിടെ ലോഗ് എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആരാ ലോഗ് എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആരാ വൺ ബൈ എക്സ് എടാ ഇ റേസ് ടു എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആരാ ഇ റേസ് ടു എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആരാ ഇ റേസ് ടു എക്സ് എ റേസ് ടു എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആരാ എ റേസ് ടു എക്സ് ലോഗ് എ മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് ഞാൻ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് കാണാൻ പഠിക്കണമെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആദ്യ ദിവസം ഒരു അഞ്ച് ഫോർമുല പഠിക്കുകയാണ് അത് ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം ആദ്യത്തെ പത്ത് ഫോർമുല കാണാൻ പഠിക്കാം അതിന്റെ അടുത്ത ദിവസം ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് ഫോർമുല കാണാൻ പഠിക്കാം അതിന്റെ അടുത്ത ദിവസം ആയിരത്തി ഇരുപത് ഫോമിൽ ആണോ പഠിക്കുക മനസ്സിലായി ഇരുപത് ഫോമിൽ ഉണ്ടോ അവിടെ എത്ര ഉണ്ട് മൂന്ന് ആറ് ഒമ്പത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഫോർമുലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആയിരത്തി ദിവസം നാല് ഫോമില പഠിക്കുക രണ്ടാം ദിവസം വീണ്ടും നാല് ഫോമില പഠിക്കുക അപ്പൊ എത്ര നായടാ എത്ര നായി മൂന്നാം ദിവസം വീണ്ടും നാല് ഫോമില പഠിക്കുക അപ്പൊ എത്ര നായടാ പന്ത്രണ്ടായി മൂന്ന് ദിവസം ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി മതി നമുക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ അല്ല ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് പഠിക്കണം ഞാൻ പറയുന്നേ ഇല്ല ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ മൈൻഡിൽ ഇരുന്നോളൂ ഓക്കെ പഠിക്കുന്ന കേട്ടോ പിന്നെ ആട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സിമ്പിൾ ആണ് ആട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് മൈൻഡിൽ വന്നോളും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയായിരിക്കും കണ്ടോ ഇത് എല്ലാവരും ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ വൈസ് പോകുമ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കരുത് നിങ്ങൾ ബുക്ക് എടുത്ത് വെച്ച് പൗസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പോകുന്ന വീഡിയോ പൗസ് ചെയ്ത് അതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി സ്വന്തമായിട്ട് നോട്ടൊക്കെ എഴുതി എടുത്ത് പഠിക്കണം കേട്ടോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നോട്ട്സ് ആവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ അയച്ചു തരാം ഓക്കെ ഒരു കുഴപ്പമൊന്നും അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പം വേണോ ഏ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം എപ്പം വേണോ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് ഇടുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പിന്നെ റിപ്ലൈ തരാൻ തന്നെന്ന് വരത്തില്ല എന്തായാലും ഞാൻ ഫ്രീ ആവുന്ന ടൈമിൽ ആർക്കാലും റിപ്ലൈ ചെയ്യും ഓക്കെ കോളോ ചെയ്യാം വാട്സപ്പ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണോ ചെയ്യാം ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കത്തില്ല ഓക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ ഫ്രീ ആവുന്ന ടൈമിൽ നിങ്ങൾ മിസ് കോൾ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ തിരിച്ച് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ഇട്ടാലും ഞാൻ തിരിച്ച് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പൊ ഇത്രയും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിടുക നോട്ടിൽ എഴുതി എടുക്കുക കേട്ടോ മാറ്റിയാണ് ഫോർമുലകൾ ഏതെങ്കിലും മിസ് ആയോ എന്ന് ഓർമ്മയില്ല കേട്ടോ ഞാൻ പോകെ പോയി ഏ ഫോർമുലസിൽ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ ഒരു മനസ്സിൽ അതൊക്കെ എഴുതി ഇടും കേട്ടോ ഓക്കെ മാറ്റിയാണേ അപ്പൊ ഇത്രയും ഫോർമുലകൾ ബേസിക്കായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം ഇനി രണ്ട് കുഞ്ഞ് റൂൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക റൂൾ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പിന്നെ പഠിപ്പിക്കാം റൂൾ ഞാൻ പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിപ്പിച്ച് തരും ഓക്കെ ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് തുടക്കത്തിൽ ഈ റൂള് കൊണ്ട് അങ്ങ് എഴുതി വെക്കുക അപ്പൊ ആയിരം രണ്ട് പേജ് നല്ല നീറ്റായിട്ട് ഇരിക്കും ബാക്കി നമുക്ക് അങ്ങ് പഠിക്കാം ഫസ്റ്റ് റൂൾ പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ ഓഫ് ഇൻറ്റിഗ്രേഷൻ ഹയർ ക്ലാസ് സോറി പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ ഓഫ് ഡിഫറൻസേഷൻ മറക്കും പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ ഹയർ ക്ലാസ് ലെബനീസ് പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിക്കും കേട്ടോ ഇവിടെ പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ ഒന്നും മതി അവിടെ ഒന്നുമില്ല ഒരു ഫങ്ഷൻ യു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫങ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഫങ്ഷൻ യു ഫസ്റ്റ് ഫങ്ഷനിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് സെക്കൻഡ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഫങ്ഷൻ ഡെറിവേറ്റീവ് ഫസ്റ്റ് എന്നാണ് പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ യുവും വിയും രണ്ട് ഫങ്ഷൻ വിചാരിക്കുക ഓക്കെ രണ്ട് എക്സിൻ്റെ രണ്ട് വൈഡ് ഫങ്ഷൻ യുവും വിയും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഫങ്ഷൻ ഇൻഡു ഡെറിവേറ്റീവ് സെക്കൻഡ് വിയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഡാഷ് എന്ന് കൊടുത്തേ പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഫങ്ഷൻ ഇൻഡു വി ഇൻഡു ഡെറിവേറ്റീവ് ഫസ്റ്റ് ഇതാണ് ഈ രണ്ട് ഫങ്ഷന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഫങ്ഷൻ ഇൻഡു ഇങ്ങനെ എഴുതി പഠിക്കണം കേട്ടോ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ഫങ്ഷൻ ഇൻഡു ഡെറിവേറ്റീവ് സെക്കൻഡ് ഇത് എന്താന്ന് ഞാൻ പ്രോബ്ലം പഠിപ്പിക്കും മനസ്സിലാവും നോ പ്രോബ്ലം ജസ്റ്റ് കാണാൻ പഠിച്ചോ കേട്ടോ പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഫങ്ഷൻ ഇൻഡു ഡെറിവേറ്റീവ് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഫങ്ഷൻ ഇൻഡു 
നിങ്ങൾ ഈ ഫോർമുല മാത്രം എഴുതിയെടുക്കുക പേടിക്കണ്ട ഞാൻ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കും ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഫോർമുല നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി പറഞ്ഞാൽ തുടക്കത്തിലെ മറ്റേ ഫോർമുല തന്നതുകൊണ്ട് രണ്ട് റൂളും കൂടെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നു കേട്ടോ കോഷൻ റൂളും പ്രോഡക്ട് റൂളും നിങ്ങൾ കണ്ട് പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട സിമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പഠിക്കും പ്ലസ് വൺ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓർമ്മ ആണ് ഏത് രണ്ട് റൂൾ എഴുതി എടുത്തു കേട്ടോ ഓക്കെ ഏതല്ല പൗസ് ചെയ്ത് എഴുതി എടുക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിലോട്ട് പോവാണേ നെക്സ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ കുറച്ച് ഇന്ന് സിമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാം ഒരു ഫോർമുല ഈ ഫോർമുലയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് എക്സ് റൈസ് ടു എൻ എക്സ് റൈസ് ടു എൻ്റെ ഡെറിവേറ്റ് ഈ എനിൻ്റെ അടുത്ത് ഫ്രണ്ടിൽ ഇടറ എന്നിട്ട് എൻ്റെ പവർ ഒന്ന് കുറച്ച് എഴുത് വിച്ച് മീൻസ് നിങ്ങളെടുത്ത് പറയാണ് വൈ ഈക്വൽ ടു സെവൻ എക്സ് റൈസ് ടു എയ്റ്റ് ഏതൊരു ദിവസം നല്ല ബൈക്ക് ഇക്വിറ്റി ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പം ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാം കേട്ടോ പിന്നെ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് എക്സ് റൈസ് ടു എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതാം ഇതൊരു രസമില്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെ എഴുതി തന്നെ പഠിക്കുക കേട്ടോ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്നിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക കേട്ടോ എപ്പോഴും തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റിന് വൈയിലെടുത്തിട്ട് ഡി വൈ ബൈ ഡി ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതണം കേട്ടോ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഡബ്ല്യു ആർ ടി എക്സ് എന്നാൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഈ ഫംഗ്ഷന് എക്സിന് ഡെറിവേറ്റ് എക്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എന്ത് ചെയ്യുക ഡെറിവേറ്റ് എടുക്കുക അപ്പൊ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവന്റെ ഡെറിവേറ്റ് ഇടാ ഒന്നുമില്ലടാ എയ്റ്റിനെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇട് എന്റെ എയ്റ്റിന്റെ പവർ ഒന്ന് കുറച്ച് ചെയ്ത് എനി ഡൗട്ട് ഇല്ല നോ ഡൗട്ട് എന്ത് ഡൗട്ട് ആ ഒരു ഡൗട്ട് ഉള്ളു നോക്കി വൈ ഐ കോൾ എക്സ് വൈസ് ടു ടെൻ അപ്പൊ വീണ്ടും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഞാൻ എപ്പോഴും എടുത്തില്ല ഇത് കേട്ടോ പക്ഷെ എക്സാം നിങ്ങൾ എഴുതണം കേട്ടോ പറ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ആരാ പവറിനെ എടുത്ത് ഫ്രണ്ടിലറി എൻ്റെ എക്സിന്റെ പവർ ഒന്ന് കുറച്ച് എഴുത് പരാ ഞാൻ ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ എനി ഡൗട്ട് നോ ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ പത്തിനെ എടുത്ത് ഫ്രണ്ടിൽ കൊടുക്കുക പത്തിന്റെ പവർ ഒന്ന് കുറച്ച് എഴുത് മനസ്സിലായോ ഇനി സപ്പോസ് നിങ്ങളെ ക്വസ്റ്റിൻ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൈ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ എങ്കിലും ഒന്നുമില്ലടാ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് എന്ന് എഴുതണേ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് പറ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഈ ത്രീ ഇൻഡു കോൺസെന്റ് ആ ത്രീ ഇൻഡു അങ്ങനെ കിടക്കട്ടെ ഇൻഡു എന്നല്ലേ ടൂന്റെ അടുത്ത് ഫ്രണ്ടിൽ ഇടണ പവർ എന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പം എക്സ് റൈസ് ടു വൺ എഴുതണ്ട ടു ഇൻഡു ത്രീ സിക്സ് എക്സ് ആൻസർ എത്രയാണ്ട സിക്സ് എക്സ് മനസ്സിലായോ ഈ ബേസിക് അല്ല കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ് ക്ലിയർ ആയാലോ ഓരോ ക്വസ്റ്റിൻ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് പോകാം കേട്ടോ അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ഞാൻ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങ് എഴുതിയിടാം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് ഡെറിവേറ്റ് എടുക്കാം കേട്ടോ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് ഡെറിവേറ്റ് എടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ ആട്ടോമാറ്റിക് പഠിക്കണം വൈ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് സെവൻ എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ ഈക്വൽ ടു ടെൻ എക്സ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ വൈ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് റേസ് ടു സെവൻ പ്ലസ് ടെൻ എക്സ് റേസ് ടു എയ്റ്റ് വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു വൈ ഈക്വൽ ടു സെവൻ എക്സ് റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് റേസ് ടു ടു ബൈ ത്രീ കിടക്കട്ടെ ഇത്രയും നമുക്ക് ചെയ്യാം വാ ഇവിടെ നോക്കടാ ഡി വൈ ബൈ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് എന്ന് എഴുതണം കേട്ടോ ഇന്ന എഴുതുന്നില്ല കേട്ടോ വൈ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് നിങ്ങളപ്പോൾ എഴുതിക്കോണേ പറ ഫോർ കോൺസെൻറ്റ് അപ്പൊ ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് ക്യൂ ഡെറിവേറ്റ് പറയടാ ത്രീ എടുത്ത് ഫ്രണ്ടിൽ അറി എന്റെ എക്സിന്റെ പവർ ഒന്ന് കുറച്ച് ചെയ്ത് പ്ലസ് സെവൻ എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ സെവൻ ഇൻറ്റു ടൂൻ എടുത്ത് ഫ്രണ്ടിൽ അറി ഇവിടെ എങ്ങനെ അടക്കട്ടെ ടൂൻ എടുത്ത് ഫ്രണ്ടിൽ അറിയുമ്പം എക്സിന്റെ പവർ ഒന്ന് കുറ എക്സ് റേസ് ടു വൺ എക്സ് ഫോർ ഇൻ ത്രീ ട്വൽവ് പന്ത്രണ്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെവൻ ടു പതിനാല് എക്സ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഡെറിവേറ്റ് ഇനി ഡൗട്ട് ഇനി ഇത് പറയടാ വൈ ഇവിടെ ഡെറിവേറ്റ് പറയടാ ഡി
ഇവന് ഇടത് വയ്ക്ക് പറയടാ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇതെന്താണ് ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ എടുത്ത് ഫ്രണ്ടിൽ ഇറങ്ങി എക്സിന്റെ പോറുന്ന കുറച്ച് വരി പ്ലസ് ടെൻ ഇൻറ്റു എടുത്ത് ഫ്രണ്ടിൽ ഇറങ്ങി എക്സിന്റെ പോറുന്ന കുറച്ച് വരി അപ്പൊ എന്ത് വന്നു ട്വന്റി വൺ എക്സ് റേസ് ടു സിക്സ് പ്ലസ് ടെൻ എക്സ് റേസ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റി എക്സ് റേസ് ടു സെവൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇതാണെങ്കിലോ പറയൂ പറയൂ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു പവറിനെ എടുത്ത് ഫ്രണ്ടിൽ ഇട്ടിട്ട് എക്സിന്റെ പവറിനെ ഒന്ന് കുറച്ച് എഴുതി ഫ്രാക്ഷൻ വരുമ്പം മൈനസ് വൺ ഇട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ എക്സ് റേസ് ടു സെവൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെവൻ എക്സ് റേസ് ടു സെവൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് എന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക് അറിയാം അത് പക്ഷെ ഫ്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒറ്റയടിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മൈനസ് വൺ അറിയാമോ അത്രയ്ക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റയടിക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ എഴുതുക കേട്ടോ ഇതൊന്ന് പവർ ഒന്ന് കുറച്ച് എഴുതുക ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അറിയാം പവർ കുറയ്ക്കാൻ ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും പെട്ട് പെട്ടെന്ന് കിട്ടത്തില്ല അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും ആൻസർ ത്രീ ബൈ ടു ഇൻഡി എക്സ് റേസ് ടു ക്രോസ് ആയിടാ അപ്പൊ എന്ത് വരുടാ ത്രീ മൈനസ് എത്ര വൺ ബൈ ടു അല്ലേ അല്ലേ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ മൈനസ് ടു ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു ഇതാണ് എൻ്റെ ആൻസർ മനസ്സിലായോ ഇവന്റെ ആൻസർ എന്താണ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു അതാണ് പറയുന്നത് പവറിനെ എടുത്ത് ഫ്രണ്ടിൽ ഇട്ടു എക്സിന്റെ പവർ ഒന്ന് കുറച്ച് എഴുതി പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ബൈ ത്രീ എടുത്ത് ഫ്രണ്ടിൽ ഇട്ടു എക്സിന്റെ പവർ ഒന്ന് കുറച്ച് ചെയ്ത് ടു ബൈ ത്രീ മൈനസ് അടുത്ത ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടി തരണം കേട്ടോ സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു സെവൻ ബൈ ടു എക്സ് റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ വൺ ആരാ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു അല്ലേ വൺ മൈനസ് ടു ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് ഈ ത്രീ ഇത്രയും ക്യാൻസൽ ആയി പോയി ക്വസ്റ്റിൻ അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു ഇതാണ് മൈനസ് അപ്പൊ ടു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ മനസ്സിലായോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ ആട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പഠിച്ചു പോകും കേട്ടോ ഇത്രയും നോക്കി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചേ ഓക്കെ അപ്പം അയ്യോ ഓക്കെ കറക്റ്റ് അല്ലല്ലോ കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഇന്നത്തേക്ക് തൽക്കാലം എത്രയും മതി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബേസിക് ഇത് പ്ലസ് ടൂല് നിങ്ങൾ പഠിച്ച സാധനം തന്നെയാണ് ജസ്റ്റ് ബേസിക് അടുത്ത ക്ലാസ് മുതൽ കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് പ്ലസ് ടൂലെ എക്സസൈസ് നമ്മൾ ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു എക്സസൈസ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും കേട്ടോ ടെക്സ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം അപ്പം ബേസിക് ആയിട്ട് ചാപ്റ്റർ വൈസ് കൂടെ പഠിച്ചു വരിക ഒരു കുഴപ്പമില്ല ധൈര്യമായിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിനെ എടുക്കുന്ന ചാപ്റ്ററിന് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് ആയിരിക്കും അതിന് ഗ്യാരണ്ടിയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ക്വസ്റ്റിന് നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് തരും ഓക്കെ അപ്പം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ എല്ലാം അയച്ചു കൊടുക്കുക എല്ലാ പേർക്കും ഉപകാരപ്പെടട്ടെ ഓക്കെ തീർച്ചയായും ഉപകാരപ്പെടും എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവത്തോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് ചോദിക്കാം ഓക്